बसमीम् असल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जी हाँ दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुन रखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और कुछ लोगों ने नहीं सुन रखा होगा ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है इन इस वीडियो में मैं आपको हंड्रेड एंड टेन परसेंट एक्ूरेट वे बताऊँगा मैथड बताऊँगा कि जिसकी मदद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप जो रिजल्ट सोचते हैं जो चीज़ आप इमेजिन करते हैं वो सच में वो चीज़ हासिल कर सकते हैं अक्सर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके कंफ्यूज होंगे अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कि क्या ये सच में काम करता है नहीं करता है वेल well, एग्जिस्ट करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है मैं इन शेटर ऑन वीडियो में आपको बताऊँगा भी कि मैंने कैसे अप्लाई किया और एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो थ्योरी थी रोंडा बर्न ने अपनी बुक दी सीक्रेट में उन्होंने दी बेसिकली ये ऐसा एक मॉडल uh, था एक ऐसा लॉ था कि जैसे दुनिया में डिफरेंट तरह के लॉ काम करते हैं डिफरेंट तरह की फोर्सेस काम करती है जैसे ज़मीन है उसके अंदर एक ताकत है जिसे आप ग्रेविटी कहते हैं इसी तरह मैगनेट्स हैं उनके अंदर एक ताकत है इसी तरह एटम है एटम के अंदर एक ताकत है इसी तरह औरत और मर्द में ताकत है एक कुत है एक अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं दोस्तों इसी तरह इंसान जो है जो उसके फीलिंग्स हैं जो उसके थाट्स हैं जो उसके ख्याल हैं इनमें भी एक ताकत है क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ये जो दुनिया है ये पूरी एक ताकत की बेस पे है एक अट्रैक्शन की बेस पे है तो इंसान जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक ताकत है एक सोच की पावर है तो वो उस पावर की मदद से दुनिया में जिस चीज को चाहता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, कर सकता है और ये जो दुनिया है और ये जो यूनिवर्स है उसकी हेल्प करती है उसको उस चीज में उसको उस चीज को हासिल करने में जी हाँ दोस्तों ये हंड्रेड एंड रियलिटी बेस्ड बात है आपके अंदर अल्लाह तला ने ऐसी एक ताकत एक कशिश एक पावर रखी है कि आप दुनिया में जिस चीज को चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ खेल सकते हैं भले वो दौलत हो शहरत हो इज्जत हो पैसा हो जीनी सकून हो हेल्थ हो कुछ भी हो आप कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप कुरानी गल्फाज की बात करें अदीस की रोशनी में ये बात आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी होगी टेंथ में भी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में भी मे भी और भी बड़ी बड़ी क्लासेस में आपने पढ़ा हो इंसान के अमालों का दारो मदार उसकी नीयतों पर है जिसने जिस चीज़ की नीयत की उसने उस चीज़ को पा लिया जिसने दुनिया की नीयत की उसने दुनिया को पा लिया जिसने आखरत की नीयत की उसने आखरत को पा लिया लेकिन नीयत के साथ साथ उसका अमल होना शर्त है अमल जो है वो आपको उस चीज तक उस खाब तक लेकर जाएगा अगर आप सिर्फ बैठे सोचते रहे सोचते रहे और करें कुछ ना तो आपको तो रोटी भी नहीं मिलेगी यही चीज इस्लाम की तालीमत थी और यही चीज इस्लाम की तालीमत है जो इस ऑथर ने बिल्कुल अपने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी में दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मॉडल में दिया कि इंसान जिस चीज को चाहे वो अट्रैक्ट कर सकता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए उस चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए उस वो चीज उसको सोचना चाहिए उसको उसकी उसका एक इमेज दिमाग में इतना क्लियर हो कि वो उस चीज को हासिल कर सकता है और वो चीज उसके बिल्कुल नजदीक आ रही है बस को उस, उसको उस चीज का ख्याल करना है और जब वो इस चीज का ख्याल करेगा तो वो चीज खुद ब खुद उसके नजदीक आती जाएगी या तो वो उस चीज के नजदीक जाता जाएगा दोस्तों ये तो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं देखिए अक्सर लोग यहां आके गलती करते हैं मैंने पहली दफा अपनी लाइफ में अगर एक लाख रुपया सेव किया था मैंने कैसे किया था विद इन हंड्रेड डेज मैंने एक टारगेट रखा था कि मैंने हंड्रेड डेज में एक लाख रुपया इकट्ठा करना है और मुझे उस टाइम एक लाख की ही जरूरत थी मैंने पहले दिन जो उस कंट्रीब्यूट किया था उस हंड्रेड डेज में वो ट्वेंटी फाइव रुपीज थे उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से टेन रुपीज थे उसके नेक्स्ट डेज टेन रुपीज थे फिर फाइव फिर उसके बाद हंड्रेड रुपीज और मैंने फर्स्ट टेन डेज में जाके आई थिंक सो एक थाउजेंड रुपीज जमा किए थे लेकिन उसके बाद मेरा माइंड ऐसा खुला कि मुझे पता चलता था कि यार मैं कहाँ से पैसा इकट्ठा करूँ मैं किस तरह अच्छा 90 डेज पीछे रह गए हैं अच्छा 85 डेज पीछे रह गए हैं मेरा माइंड खुद ब खुद उस तरफ सोचता रहता था मैं उसको अपने उस विजन को लेके बड़ा क्लियर था मैंने विद इन अ हंड्रेड डेज सच में मैंने एक लाख रुपया इकट्ठा किया दोस्तों ये फार्मूला 110 परसेंट काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन 110 परसेंट काम करता है बस इसको करने के लिए 
सबसे पहली चीज नियत दूसरी चीज क्यों चाहिए पहली चीज नियत दूसरी चीज क्यों चाहिए तीसरी चीज अमल आप अपने जहन को लॉजिकली ये क्लियर कर दो कि यार ये मुझे पैसे चाहिए मेरी जरूरत है मैंने मैं इन पैसों का हकदार हूं मैं मुझे अच्छी सेहत चाहिए मैं इस अच्छी सेहत का हकदार हूं मुझे नाम चाहिए मैं इस नाम का हकदार हूं वट जो भी आपका ड्रीम है उस ड्रीम को आपने इस माइंड में प्रोग्राम करना है ऐसे कि ये माइंड खुद ब खुद आपको वो रास्ते दिखाए आपको अभी रास्ते दिखा, दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक फोकस पे काम करता है अभी आप जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं ये आपको उसी के अकॉर्डिंग चीजें दिखा रहा है जब आप एक ख्वाब पे फोकस करेंगे ना और वो ख्वाब आपका इतना बड़ा ख्वाब होगा कि वो आपके माइंड में एक एच हाई डेफिनेशन इमेज की सूरत में होगा क्योंकि जो हमारा माइंड है वो इमेज इसको पिक करता है अभी मैं आपके सामने एप्पल का लफ्ज बोलूंगा तो आपके जेन में क्या आया ए डबल पी एल नहीं एप्पल कि या एक एप्पल आया एक एप्पल आया सेब आया लाल कलर का ताजा सा सेब आया इसी तरह जो हमारा माइंड है वो विजुअल्स पे काम करता है वो ऑडियोस पे काम करता है अब इसके लिए सबसे पहली चीज आपकी नीयत आप जो चीज भी चाहते हैं उसका इमेज उसका इमेज कैसे क्रिएट करेंगे आप विजुअलाइजेशन से आपने रेगुलरली बेसिस पे एक इमेज बनाना है अपना ख्वाब लिख के रख लें उसका एक इमेज बनाए उस इमेज को आप देखते रहे रोजाना विजुअलाइजेशन के लिए बेहतरीन टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही आप बेड पे जैसे ही आप बेड से उठे आंखें बंद करें चेहरा मुस्कुराता हो आपका नाक से सांस लें नाक से छोड़ दें उस इमेज को देखें एच इमेज हाई डेफिनेशन क्लियर इमेज वो कुछ भी हो सकता है अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपको अगर 100 डेज में एक लाख रुपया चाहिए या 25 डेज में एक लाख रुपया चाहिए तो आप उस इमेज को देखते रहे उसको सोचते रहे उसके ऊपर काम करें और रोजाना उस पर मेहनत करें मेहनत करेंगे तो आप उस तक जाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप उस खाब तक नहीं जाएंगे याद रखिएगा इस बात को इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए अपने एम को पाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो आपका अमल है अगर अमल नहीं होगा सिर्फ नियत होगी तो वो भी चीज आपसे दूर हो जाएगी वो क्या सारी चीजें आपसे दूर हो जाएगी क्योंकि आप तो कुछ करेंगे नहीं फिर सिर्फ आप सुबह शाम शेख चिली की तरह उन बारह अंडों को लेके सोचते रहेंगे कि कब वो बारह से चौबीस होंगे कब वो चौबीस से अड़तालीस होंगे और आगे सोन चलते रहेंगे तो लाइफ में अगर आप अपने ख्वाब को सच करना चाहते हैं नियत क्यों चाहिए अमल अमल क्या है उस ख्वाब को पाने के लिए रोजाना के बेस पे कुछ ना कुछ करना अब जितना आप करेंगे उस ख्वाब को पाने के लिए अगर आप फर्ज करें आपका ख्वाब है हंड्रेड डेज में एक लाख रुपया इकट्ठा करना तो आपको उसके लिए रोजाना का एक हजार रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा आप उस ख्वाब को पाने के लिए रोजाना पे कितना मैटर कितना काम कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आपकी उस डेट पर अगर आप रोजाना कुछ भी नहीं करेंगे तो वो डेट दूर होती जाएगी अगर आप रोजाना 2000 इकट्ठा कर लेंगे तो वो 50 डेज में आपका ख्वाब आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आप रोजाना का 500 इकट्ठा करेंगे तो फिर आपको वो ख्वाब आपके 200 दिन बाद मिलेगा इस कैलकुलेशन को आप माइंड में रखिएगा तो ही आप जिंदगी में कुछ कर सकेंगे और अगर आप लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हैं और इन चीजों को आप अपनी सोच में रखें अपने अमल में रखें अब आप अब अल्लाह ताला जिनको नवाजता है और बेशुमार नवाजता है अल्लाह किन लोगों को नवाजता है यहां मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा जा रहे थे कोहे दूर पे दा से हम कलाम होने तो रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक शख्स मिला वो शख्स मट्टी में धसा हुआ था रेत में धसा हुआ था उसके पास कोई कपड़े नहीं थे सिर्फ एक छोटी सी कोई कपड़े नहीं थे तो रेत का उसने जो है वो लिबास उड़ा हुआ था जब उस शख्स ने हजरत मूसा को देखा तो कहा ए मूसा कहा जा रहे हो तो हजरत मूसा ने फरमाया कि मैं कोहे तूर की तरफ जा रहा हूं तो उस शख्स ने कहा कि अपने अल्लाह से कहना मेरे हाल पे भी कुछ रहम करे सारी दुनिया को दे रहा है सिर्फ मुझे ही नहीं दे रहा उसे कहो थोड़ा सा मेरी तरफ भी देखे हजरत मूसा ने उसकी फरियाद सुनी और आगे बढ़े आगे देखा तो एक शख्स बहुत ज्यादा दौलत थी उसके पास बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात थे हजरत मूसा जब आप अल्लाह से कोहे दूर पर जाके हम कलाम हो तो अल्लाह से कहिएगा अल्लाह मेरे पास तो बहुत कुछ है इसे ले ले और थोड़ा उन लोगों में बांट दे जिन लोगों के पास ये सब नहीं है हजरत मूसा ने दोनों के मंजर को देखा और जाके अल्लाह तला के सामने दोनों की दरख्वास्तें रख दी 
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو پہلا شخص ہے اسے کہو کہ اسے شکر کرنا چاہیے وہ شکر کرے گا تو اسے اور ملے گا اگر نہ شکری کرے گا تو یہ بھی چھن جائے گا اور جو دوسرا شخص ہے اسے کہو کہ وہ, کہ وہ ہر معاملے میں شکر کرتا ہے وہ شکر کرنا کم کر دے وہ جتنا شکر کرنا کم کرے گا اتنا ہی اس سے یہ سب چیزیں کم ہو جائیں گی دونوں کا جواب سنا حضرت مصلی علیہ السلام نے آئے اور پہلے شخص کے پاس آئے جس کے پاس بہت کچھ تھا اور یہی ساری بات اس کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اپنے آپ میں سے تھوڑا شکر کرنا کم کر دو گے تو یہ جو تمہارے پاس بہت زیادہ ہے یہ تم سے لے لیا جائے گا جس پر اس شخص نے جواب دیا اگر میرے سے یہ سب چلا بھی جائے تو میری سانس میری ہر چیز ہے میں تو اپنے رب کا پھر بھی شکر ادا کروں گا جس پر حضرت مصلی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر یاد رکھو تمہیں اسی طرح ملتا رہے گا پھر وہ دوسرے شخص کے پاس گئے جس نے ریت کا لباس اوڑا ہوا تھا اس کو جا کے فرمایا کہ اس اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرنا شروع کر دو گے اور ناشکریاں چھوڑ دو گے تو تمہیں بہت کچھ چیزوں سے نواز دیا جائے گا جس پہ اس شخص نے عجیب و غریب لہجے میں کہا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں میرے پاس ہے کیا اس کے بعد ایک آندھی آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے کے چلی گئی دوستو جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو دیتا ہے جو نہ شکریوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہماری مثال بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے آج اگر آپ ذہنی سکون میں ہیں اطمینان میں ہیں تو یاد رکھیں آپ کے پاس شکر کی پاور ہونی چاہیے آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں صبح شام کہ اس نے آپ کو اس سکون سے نوازا ہے جا کے دیکھیں ان کی زندگی میں جن کی زندگی میں یہ سکون نہیں ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح تھے اور آج نہ شکریوں میں پڑے ہوئے ہیں آج بے سکونی میں پڑے ہوئے ہیں آپ شکر گزاری کریں اپنے رب کی اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی یہ سب نہیں چھینے گا اور جس کی زندگی میں سے سکون اور ہر چیز چلی جائے وہ شکر گزاری کرنا شروع کر دے کس چیز کی شکر گزاری اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے اس چیز کی شکر گزاری کرو تمہارے پاس آج اگر ذہنی سکون نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو کوئی اور نہیں ہے زندگی میں بیٹھ کے سوچنا کبھی کہ یہ سکون کہاں گیا تو تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب خود بخود مل جائے گا آئی ہوپ سو کہ دوستو آپ اگر لائف میں لا آف اٹریکشن کو میرے کہے ہوئے ان باتوں پہ عمل کر کے اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی اس سے امیزنگ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کا اہتمام یہی کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ